Ça du tout ce qu'il y a dans cette nouvelle vidéo de mes derniers achats de numéro. Putain, c'est quoi cette voiture Je me changé tout de suite, je te jure. C'est pas possible ça. On recommence. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle Putain, tu vas me rendre encore cette voix là. C'est quoi cette voix là Ah, j'ai l'impression d'avoir bouffé de l'hélium. Bon, allez, top générique. numéro 26 déjà tout pro, tout premièrement euh, bonne année à vous tous euh, bonne santé plein de bonnes choses pour cette nouvelle année et euh, vraiment très content de vous retrouver après trois semaines d'absence et deux petites vidéos qui, qui étaient sorties pour souhaiter un joyeux noël déjà et une bonne année des vidéos de quelques secondes qui sont sorties vite fait bien fait voilà on va commencer cette première vidéo de l'année en vous montrant ce que j'ai acheté pendant euh, les semaines de repos et puis autres semaines avant, avant, que avant que je fasse une pause de YouTube et on parlera peut-être sûrement de ce qui va se passer entre temps sur la chaîne YouTube pendant l'année 2015 euh, cette semaine vous allez voir euh, vous n'allez pas avoir de nouveautés mais la semaine d'après vous allez avoir une nouvelle nouveau, une nouveauté sur la chaîne YouTube bon attendez euh, oui ça sera lundi prochain ça sera lundi prochain ça sera une nouveauté ça sera un nouveau concept ce sera une partie sur un jeu en ligne euh, avec Patrice Porto et euh, Carolo Gaming. Après, je sais beaucoup moins attendez que je fasse une vidéo avec Carolo Gaming. C'est fait. Euh, Qu'est-ce qu'il y aura de nouveau Ah oui, dimanche, il va y avoir un nouveau euh, let's play sur un nouveau, sur un nouveau jeu. Je vous en dis pas plus. Et voilà. Et sinon, on pourrait, ça, ça me reviendra petit à petit. Alors, <coughs> j'ai un petit peu la voix en bruit, désolé. On va commencer à vous, commencer à vous montrer ce que j'ai acheté par exemple sur Amazon. Alors, sur Amazon, je prends un livre et deux jeux. Et euh, sur Amazon, je prends un livre qui s'appelle Skylander Universe pour un certain prix. Parce que le prix, je ne vais pas le dire parce que je l'ai offert à Patrice Porto aussi. Il était très content euh, comme euh, c'était un petit peu son cadeau de Noël. Moi, ouais, j'aime bien. Ce mec-là, je l'aime bien. Il est vraiment euh, super sympa. C'est quelqu'un de gentil comme tout qui est pas compliqué voilà, je vais acheter ce livre là aussi alors moi j'en ai plein pour moi alors ce livre là il est génial parce que ça explique tout alors moi qui n'ai pas le jeu alors vous me dire oh que tu joues le seul alors que tu pas le jeu tu t'as jamais joué ça bah écoutez je trouve à l'intérieur il y a des, des personnages super rigolos et j'ai envie d'apprendre un petit peu plus sur Skylander comme euh, je m'intéresse plus aux amigos vous allez voir après pourquoi et euh, ça franchement c'est excellent comme jeu voilà voilà, pour sur Amazon, Skylander Universe, c'est l'intégrale, fait par Hachette, fait par Hachette. Voilà. Après, je me suis pris Super Smash Bros sur Wii U, avec le kit, avec l'accessoire pour brancher les manettes de Gamecube. Très bon jeu, d'où vous avez eu un unboxing dessus. Hein, vous verrez, hop, le unboxing va être ici. Euh, écoutez, euh, ben, c'est un excellent jeu. De toute façon, je peux encore jouer. Euh, voilà. Il y a tout le temps, il y a le jeu, il y a la, il y a la, il y a la boîte, tout, le tour mis dedans. Alors, je ne savais plus si vous l'avez présenté dans mes derniers achats, mais je pense que celui-là non, parce que je l'ai eu euh, il y a pas longtemps, avec un autre jeu qui, est, qui, sera, qui viendra juste après, qui viendra un petit peu plus tard dans, dans la vidéo. Et euh, ça, euh, franchement, c'est un très bon jeu. Voilà. Et j'ai la version si 3D. Sur Amazon, je me suis pris un autre jeu, mais là, sur une autre console. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu fous avec un jeu de cette console-là, alors que tu l'as pas Bah écoutez, c'est normal, parce que ça, ça, ça me tentait bien. C'est Lara Croft et le temps d'Osiris. D'où que j'ai fini, aussi, sur euh, Xbox to One, mais ça, on en parlera un petit peu plus tard. C'est un excellent jeu. Je vous en sors, de toute façon, je vous en fait un unboxing. Un unboxing sortira à la fin du mois. 
Euh, un jeu, franchement, il est énorme. Franchement, je vous conseille fortement. Si vous aimez ce type, ce, le type de jeu où euh, il y a un petit peu d'énigme, on voit, on voit la vue au-dessus, ça change complètement. C'est complètement différent des, des autres Tomb Raider où euh, voilà, c'est vraiment un autre univers. Et euh, dedans, il y a une petite figurine, il y a une carte, il y a un, un arpeau, il, il, il y a des codes, il y a tout. Et ça, c'est pour PS4. Mais bon, c'est pas rare. Le jour où j'ai PS4, je sais, j'ai un jeu neuf, propre, euh, tout pour moi. Voilà. Ça, c'est bien, je suis content. Je vais pouvoir la déballer avec vous et vous prendre ma petite figurine qui est dedans. C'est ce qui m'intéresse le plus. <rire> Alors, sur eBay, je me suis pris 3 jeux PS1. Euh, 3 jeux. Non, 4, non, 4 jeux. Qu'est-ce que, qu que je dis comme bêtise 4 jeux PS1. Euh, les jeux PS1, il y a euh, Resident Evil Survivor, Alors, je ne sais plus le prix. Euh, je crois que j'ai dû payer 3 euros, je crois. Ouais, 3 euros, c'est ça. Euh, j'ai payé 3 euros, c'est ce... Resident Evil Survivor. C'est celui qui me manquait dans ma collection. Euh, on m'a dit qu'il faut le gun pour y jouer, mais pas, pas spécialement, je pense. On peut jouer avec la manette. Il faudra que je teste. Peut-être un jour j'en ferai un petit euh, Eyoshi. Ça peut être sympa. Les Eyoshi revient samedi, hein, je, vous, je vous promets. Et aussi on revient samedi euh, avec un jeu bien bien pourri. Si vous regardez le vlog que j'ai tourné il y a trois semaines avant de faire la pause, je vous, je vous ai dit lequel. Et, euh, et le prochain jeu, on le fera en dernier, celui-là. Et l'autre jeu, c'est Turbo Strumpf. Un petit jeu de comme un style Mario Kart, mais avec les Strumpfs. Les tailles propres, tout. Donc, la taille 4 ronds, euh, son, il est complet. Sauf la, la boîte est complètement défoncée. Et ça, c'est pas grave. Mais, de toute façon, les boîtes comme ça, ça se retrouve sur, euh, ça se retrouve sur, euh, sur eBay. Il y a un revendeur qui font ça. Et le jeu euh, dédicace à Carolo pour ce jeu-là, parce qu'il est fan des Lego. C'est Lego Racer. Euh, franchement, c'est un très très bon jeu, j'en ferai de des vidéos aussi sur Eyoshi ça on évitera de... Je peux, je peux au moins faire des bonnes vidéos avec ça. ça ça doit être sûrement un très bon jeu et le dernier jeu que j'ai pas voulu vous montrer maintenant que je vais vous le montrer en dernier parce que c'est un bon bon jeu de merde et ça c'est à cause d'Exal Game ça m'a donné envie de l'acheter c'est les visiteurs le, le, la relique de Saint Roland voilà hein, regardez bien ce jeu hein. regardez très 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 bien voilà, et j'ai fait le pari d'en de, faire un let's play Alors, ça, va de, ça, ça va devenir un let's play rétro vous en avez parlé que j'allais faire des let's play rétro et ben voilà oui. un let's play rétro sur ça Alors, je sais pas comment je vais faire mon compte mais bon, je vais me débrouiller je vais enregistrer ça petit à petit et puis euh, voilà quand même. Avoir un petit peu plus de temps devant moi. Comme je vais avoir un petit peu plus de temps devant moi, ben, je vais tourner ça tranquillement. Voilà. Avec euh, le CD, euh, la, la pub et la notice. Et il est nickel. On va tu peux péter ici, mais c'est pas grave. On s'en fout. Et maintenant, on va passer à mes achats. Euh, bah, on va continuer aussi sur eBay. Qu'est-ce que je dis comme connerie <rire> Alors, euh, sur eBay, qu'est-ce que j'ai pris d'autre euh, bah, j'ai pris une série de BD co pas comics, ouais, une BD, des genres de BD qui sortaient euh, en 2001, 2002. C'est des Tomb Raider. Regardez ça. Regardez. C'est pas beau. Dédicace à Morganus, parce que je sais qu'il est fan de Tomb Raider. Voilà, celle-là c'est la pire parce que la jaquette est complètement défoncée. Voilà. On va peut-être en avoir d'autres, mais je vais les avoir en double. Bon, on va pas tous vous les montrer, mais euh, franchement, il y a des belles, euh, ils sont super sympas les petits BD. Et ça raconte une histoire. Et je crois, si j'ai bien compris, il y a une. Il y a 23 numéros. Il y a 23 numéros et j'en ai que une. Pas beaucoup, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Voilà, j'en ai 14. Mais il manque des numéros dans les 14 que j'ai. Une autre BD, c'est une BD là sur Tomb Raider. 
euh, voilà. Dark, euh, Dark Machin, je sais pas comment on a le nom de ça. Elle est super sympa la BD, franchement, je l'ai lu. Je l'ai lu au travail, franchement, j'ai adoré. Et euh, je vous, si vous la trouvez, bah, je vous la conseille. Euh, C'est pas très cher hein, sur, sur eBay quand tout ça. Hein, j'ai payé ça euh, de 4 Je crois que je l'ai payé 4 euros, je crois, si mes souvenirs sont bons. De toute façon, moi, j'en tiens pas les prix, ça quoi. Et franchement, je trouve la jaquette super belle. Alors, je sais pas si. Je crois qu'il en existe d'autres. Faudrait que je cherche. Faudrait que je cherche de, sur eBay. Enfin bref. Très content de l'avoir trouvé. J'ai pris un jeu PSA aussi sur eBay. Et sur eBay, ben, je me suis chopé euh, des Space 1. Parce qu'il manquait le 1 sur euh, PlayStation 3. Comme ça, un de ces 4, un petit peu plus tard sur ma chaîne YouTube, j'en ferai un Let's Play série. Je m'en ferai le 1, le 2 et le 3 sur PS3. Et vous, si, si ça vous tente, dites-moi dans les commentaires. Ça fera un bon petit jeu d'horreur. Un petit Let's Play série. Euh, euh, comme jeu, ça peut être sympa. Parce que moi, les, des, les Dead Space, franchement, je trouve une série, c'est énorme. Le 1 et le 2, j'ai adoré. Le 3, j'ai pas trop accroché. Mais franchement, c'est énorme. C'est énormissime. Euh, on va passer maintenant à mes achats en cash. Avec deux choses. Il y a un accessoire et un jeu. Et euh, voilà. Alors, il y a... Il y a... Une fin de loup que j'ai payé pour 4 euros. Qui est complet. Avec la notice, le... Avec la notice, le CD, tout. Et moi, ce qui m'intrigue, c'est ça. C'est le CD, c'est un CD... Platinum, c'est le mec qui a dû mettre ça. Euh, voilà. Bon, enfin, bon, c'est pas grave. Le truc qui compte, c'est que j'ai le jeu. Et je suis super content de l'avoir chopé. Maintenant, et j'ai aussi euh, trouvé pour 30 euros. C'était dans une vitrine. Et euh, j'en cherchais une deuxième. Parce que dans le commerce, c'est super cher, neuf. Et là, j'ai trouvé deux cases. C'est une de nouvelle génération. Mais de Xbox One. Regardez ça. Elle est nickel chrome. 30 euros, je l'ai payé. 30 euros, c'est pas cher, c'est pas cher, c'est pas cher. Franchement, je suis très content de l'avoir la, chopé. Merci, euh, cash. Et euh, un jour, euh, le même jour, j'étais allé chez euh, Micromania, j'ai pris, euh, j'avais euh, 30 euros d'éduction chez Micromania, et je me suis dit, bah, je vais en profiter pour me prendre un jeu avec les 30 euros d'éduction. Et maintenant, j'ai un peu deux. Alors, c'était euh, quelques jours avant Noël. Et euh, j'avais envie de vouloir me prendre, et je me suis pris euh, Lego Batman. Voilà, j'ai pris Lego Batman 3, mais j'ai pas payé ce prix-là. Je donne au mec les 30 euros d'éduction, j'en ai eu pour 39 euros. Il me restait 10 euros. Et comme je ne sais pas quoi en faire, je dis bon, euh, regardez, c'est pas de petit jeu, pas trop cher, il euh, n'y en avait aucun. Je m'en vais d'une manière, je dis bon, je reviendrai un petit peu plus tard. Je retourne plus tard. Et ils avaient mis, euh, ils avaient baissé Far Cry 4, voilà, Far Cry 4 normalement qui est à 69,99€, ils l'avaient baissé à 49€, et moi avec mes 10€ d'addiction, ben je l'ai eu à 39,99€, qui est encore sous blister, vous voyez, pour vous montrer, voilà, et franchement très content de l'avoir eu, je trouve pour 39,99€ ça vaut le coup, et 39,99€ aussi le Batman, ça vaut le coup et les Lego franchement bah, je, devrais, je commence à adorer ça à cause de Carolo je te remercie hein. voilà euh, franchement c'est énorme énormissime et euh, bien sûr euh, je me suis pris euh, un intermarché de jeux Xbox One il y a un petit jeu je me suis pris Minecraft voilà Xbox One pour 20 euros je l'ai payé vraiment très très content aussi et je me suis pris euh, le jeu et la licence que j'adore par, par, euh, par toutes les licences, c'est la meilleure. Franchement, pour moi, euh, c'est la meilleure, il n'y a pas à dire. C'est GTA 5. Voilà. GTA 5 sur Xbox One. Je suis repris GTA 5 avec la vue F -S -P FPS. Le jeu est pas dedans, c'est normal, il est dans la console parce que c'est je suis en train de le faire. Je kiffe cette licence. Franchement, GTA, je l'ai fini, j'ai la refini, putain. C'est GTA quoi. Pour ceux qui l'ont et qui ont les Xbox One qui veulent jouer avec moi en ligne, envoyez-moi vos, 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 vos identifiants et on jouera ensemble. Quand j'ai acheté GTA, je me suis dit tiens, je vais me prendre un, je vais me prendre des, pipes, des petits personnages. Parce que Nintendo s'amuse à sortir qui s'appelle des Amiibo, des petits Amiibo comme ça. Parce que j'ai bien envie de me faire une petite collection sur les Amiibo 
comme ils sont tous numérotés, la bande le petit aussi c'est le 3. Euh, bah, franchement, euh, je les trouve super classe. Et comme c'est pas trop cher, c'est 13 euros le Amiibo. J'ai arrondi, euh, je dis, bah, on prendre. Hein. Alors, j'ai pris en premier le Amiibo. Le, j'ai pris en premier le Amiibo. L'Amiibo Yoshi. Après, quelques jours après, je me suis repris euh, deux autres. J'ai pris Samus, qui est le numéro 7, qui est super classe. Attends, on va presque en or, en argent, je sais pas quoi super classe et j'ai pris euh, le numéro 10 qui est pikachu voilà. et le jour où je pourrais ben, je les fixerai puis je les mettrai euh, sur un mur un truc comme ça, ça peut être sympa voilà j'en ai déjà trois j'ai pikachu samus et yoshi je pense que c'est déjà pas mal et maintenant on va passer au cadeau de noël et un cadeau que un pote m'a fait et ça je vais remercier beaucoup c'est mon pote Exile Game, il m'a dit je, je t'ai envoyé un jeu, je te dis pas, c'est un bon jeu de merde, il adore m'envoyer des jeux de merde celui-là, je sais pas si vous avez tous à m'envoyer des jeux de merde, mais ça va pas le faire. Non, ça va pas le faire. Et euh, je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mec, t'es vraiment. T'es vraiment quelqu'un de, de très très gentil. Je suis très content de t'avoir connu. Grosse dédicace à toi. Et il euh, y a beaucoup de dédicaces aujourd'hui. Hein. Et euh, voilà. C'est un jeu, euh, franchement, euh, je l'avais déjà. Pas, je vais pas vous le cacher, je l'avais déjà je là mais comme c'est un cadeau, je vais, je vais pas le vendre je vais pas le, je vais pas le filer et je vais le garder pour moi c'est un cadeau, ça se donne pas, ça se vend pas voilà, au moins, au moins voilà. c'est Dream alors il m'a dit, la jaquette c'est sympa mais apparemment le jeu c'est vraiment une merde une pure daube euh, je j'en ferai des vidéos alors, euh, j'en ferai un et aussi ça y a pas, y a pas à chier mais euh, il est complet, il est propre, il est encore plus propre de l que l'autre version que j'ai. Enfin, l'autre version il est rangé, elle est euh, en meuble, elle est derrière, est la flemme d'aller chercher. Voilà. Alors, je, je sais pas combien il l'a payé. De toute façon, je ne veux pas savoir parce que euh, le prix ça m'intéresse pas comme c'est un cadeau. Euh, je le remercie beaucoup, ce petit cadeau. C'est super gentil de sa part. Je sais pas quoi dire, c'est vraiment super sympa. Super sympa. Moi aussi, un jour ou l'autre, te ferai un cadeau et tu vas le regretter. Alors, à Noël, qu'est-ce que j'ai eu Eh bien, à Noël, j'ai eu un coffret DVD et une figurine. Et ce coffret DVD, j'ai eu la, la, la saison de 1 à 6 de The Big Bang Theory. Cette saison et cette série, je la kiffe. Franchement, c'est énorme. Pff, avec Sheldon, euh, avec Sheldon, avec Penny, avec Leonard avec Edouard, avec Amy, avec Bernadette franchement c'est énorme franchement, je vous montre les différentes facettes voilà. je vais pas l'ouvrir hein. enfin, moi j'ai déjà fini la saison 1 je vais m'attaquer à la saison 2 je vais regarder ça petit à petit, hein. j'aime pas tout j'aime pas regarder tout d'affilée je vais petit à petit et la figurine, c'est une figurine qui est en deux côtés qui est en deux côtés et c'est la figurine de Far Cry 4 voilà. J'ai le jeu, maintenant j'ai la figurine. Et regardez bien comme elle est magnifique cette figurine. Je vous la montre de plus près. Voilà. Je ferai peut-être je remettrai en boîte pour vous en faire un petit unboxing. Pour vous montrer un petit peu comment elle est. Regardez bien les dessins. Juste là. Comment elle est. Elle est magnifique. Ça c'est euh, l'éléphant. Je sais pas si vous allez le voir avec la lumière. Voilà. Le tigre qui est derrière euh, le méchant. Franchement, c'est magnifique. Et ils sont numérotés. Alors celle-là, elle est numérotée. J'ai trouvé le numéro, mais je crois qu'elle est sur la boîte. Mais la boîte, après, c'est que je l'ai rangé. Ouais. Bon, enfin, moi, c'est pas, c'est que j'ai ça. Et euh, comme tous les ans, il euh, y a ma maman met des petits cadeaux dans, dans les assiettes pour le jour de l'an. Et j'ai eu ça. Alors, ça n'a rien à voir avec, euh, comment dire, euh, le, le, le jeu vidéo. C'est un jeu de cartes. C'est les Sims. Voilà. C'est des jeux de cartes et des jeux de cette, de cette famille qui est dedans. C'est une boîte avec un jeu de 54 cartes et un jeu pour et cette famille qui est dedans. Voilà. Ça, c'est cool. Merci. 
te remercie, ma maman et mon papa, pour ces petits cadeaux. C'est mignon comme tout. Euh, franchement, ça, c'est un truc que j'aime bien parce que j'adore les Simpsons. Moi, mon kiff, ce serait d'avoir toutes les saisons DVD des Simpsons. Et euh, ce sera un kiff. Voilà. En livre, qu'est-ce que je me suis pris Je me suis pris pas mal de livres. Parce que bien sûr, en trois semaines, hein, on, on cumule, on cumule, on cumule. Et parfois, on cumule, ben, Voilà quoi. Alors, déjà, je me suis pris The Video Gamer. Voilà, j'ai pris The Video Gamer. Euh, très bon livre. Alors, je ne vais pas vous montrer l'intérieur, hein, flemme. Pourquoi je me suis pris Jeux Vidéo News Voilà. Avec en page euh, Far Cry 4 et l'autre c'était quoi The Order 19. The Order, soit c'est The Order. Attendez. 1986. Voilà. Avec euh, bah, Jeux Vidéo News, il y avait ça, le guide d'achat 2014. Les guides d'achat, puis de ça, deux en un, mm -hmm. on s'en fout. Après, je me suis pris un très beau livre parce que ce, je trouve ces livres-là, c'est très beau. C'est JV Magazine. Voilà, excellent. Euh, Il y avait avec Video Gamer aussi. Alors, ça, c'est le numéro, voilà, numéro 24 de décembre. Voilà. Avec en photo euh, Call of et Assassin's Creed, il y avait deux petites il y avait un truc faire avec, il y avait ça et bien sûr jeux vidéo magazine 2015 voilà. et maintenant je vais vous parler de ce que j'ai acheté en contenu euh, dématérialisé sur Xbox One je me suis pris le, euh, Tom Bra le Lara Croft le Tom Dosiris sur Xbox One que j'ai fini, qui est excellent et je me suis pris Minecraft voilà, pour 4 euros, parce que comme je l'avais déjà à la version 3.6, Microsoft te dit, ah tiens, tu le rends moins cher sur Xbox One comme tu l'as déjà acheté, tout ça. Bah, C'est super sympa, je le laisse sur Xbox One en version de matérialisé et en version CD. Je vais me dire pourquoi, parce que j'aime bien, tout. Et puis, si, si, puis, voilà, puis voilà, c'est tout, et puis c'est moi. Et au-dessus, j'ai fait, c'est euh, Lara Croft, le temps de doser, ce qui est excellent je vous le conseille fortement, c'est un jeu qui est excellent, c'est Lara Croft, le temple d'Osiris, voilà. Après, je me suis précommandé des jeux, alors, pour, euh, pour la fin du mois, je reçois sûrement euh, Saints Row 4, euh, version remasterisée sur Xbox One, je me suis précommandé, euh, je suis en train de réfléchir, je me suis précommandé un jeu aussi sur PS4, mais là, ce sera pour le mois de mars, je crois, mars-avril, c'est The Order 1986 en collector et il y a un autre jeu c'est Devil Macray et Definitive Edition qui sort au mois de février ouais il sort au mois de février c'est celui-là c'est vous savez le, le, le DMC qui est sorti sur 3.6 il y a quelques temps ça maintenant il le ressort en version Definitive Edition voilà c'est les trois jeux que j'ai précommandé ce mois-ci voilà Bon, bah, je crois que je vous ai tout montré. Euh, que vous dire d'autre Ah oui, je pense que vous avez vu dans, au début, euh, il y a eu un nouveau générique. Nouveauté oblige, hein, nouvelle année, nouveauté oblige. Nouveau générique, j'espère que ce petit nouveau générique vous aura plu. Pour ceux qui se demandent comment je fais mes génériques, bah, je fais ça avec Imovi, e avec ma tablette que j'ai pas eu moi si je vous ai montré. Un jour, j'en ferai un petit tuto et je vous montrerai ça. Euh, comment faire un beau petit générique avec Imovie. E c'est très simple à faire, euh, juste, à prendre la vie, juste à bien euh, se concentrer pour faire ça. C'est très simple. Si vous avez une Apple avec vous, prenez Imovie, e vous cliquez, vous regardez un petit peu, vous allez voir, c'est super simple. Et cherchez pas Imovie e et pas sur Windows. Voilà. Euh, et puis c'est tout. Voilà. Je vous ai tout montré, mes achats. Les achats j'ai fait euh, sur euh, Amazon et sur Xbox. Sinon, après, euh, dans, je vais aussi vous parler d'autre chose. Et ça, ça s'appelle Ludexo. Ludexo, qu'est-ce que c'est C'est un site où, en fait, je me suis amusé à enregistrer toute ma collection. 2, 3, 6. En descendant tout en bas, c'est tout en bas, c'est Nintendo, mais vous ne voyez pas avec la caméra. Là, en fait, il y a Xbox, PS3, PS2. Euh, Gamecube, il y a Xbox, euh, première du nom, il y a PSP, il y a PS1 qui est pour une bonne étagère. Et en fait, je me suis amusé à enregistrer tous mes jeux, mes collections, dans la description de la vidéo. 
vous aurez le lien de, ma, de mon profil de Dexo où vous pourrez aller voir toute ma collection de jeux vidéo. Tous les jeux que je vous ai présentés là, que je vous ai présentés dans, ma, dans mes achats, vous, vous, les, vous les verrez dans euh, ma page Judexo parce qu'à chaque fois je mets à jour, à chaque fois j'ai des nouveautés, tout ça je mets ça à jour, comme ça je suis tranquille. Voilà. Vous cliquez dessus, vous allez voir, vous me dites ce que vous en pensez. De toute façon je saurai le nombre de vues qu'il y a de, sur ma page Judexo. J'ai une centaine de vues, c'est déjà pas mal pour un début. Et euh, voilà, vous me dites dans les commentaires ce que vous en pensez. Vous me dites si vous, vous avez une page du Dexo, si vous en avez une, laissez-moi le lien dans les commentaires de la vidéo et j'en ferai peut-être une pub pour vous. Voilà. Je voudrais vous remercier aussi d'être de plus en plus nombreux sur ma chaîne YouTube. On arrive à 325 abonnés, je crois. C'est un truc de fou et pour me payer Riot avec tout le pognon que je vais me faire. Non, je déconne, c'est pas une mineure dans mes vidéos. Kirby, lui, il sait faire une mineure, hein, mais pas moi. Mais euh, voilà. <rire> je me fous dans une merde, moi, mais pas possible. Euh, voilà. Je voudrais remercier euh, d'avoir fait une dédicace à tous mes potes de Skype qui vont se reconnaître. Je vais pas citer tous les noms. Euh, Ixal, Wed, Kaisuke, alias Kasoule, hein, connard de service. Il te fait une dédicace, t'as vu ça Carolo, j'ai un bug, Jimmy, Patrice et euh, les plus récents. Euh, Carl et les nouveaux qui sont arrivés. Voilà. Et je retiens pas les noms. Et Brawak, bra, bra, Brayak, je sais plus. Ouais, il bah, y, y en a plein, il y en a plein. Je dédicace à tous ceux que je connais sur à partir de Skype. Vous allez tous vous reconnaître de toute façon. Je vous aime, vous êtes les meilleurs, vous êtes les boss. Voilà, c'est tout. Et moi, je commence à avoir chaud parce que j'ai allumé en pleine gueule. Ça va pas le faire. Mon de Dieu, mon de Dieu, mon de Dieu. Voilà. Cette vidéo euh, est finie. On se donne rendez-vous maintenant le mois prochain pour la prochaine vidéo de mes derniers achats. Parce que oui, maintenant les derniers achats, c'est à sortir chaque mois. Euh, j'ai pas envie de faire ça toutes les semaines parce que euh, j'ai pas euh, autant de fric à dépenser dedans. Ça sortira chaque mois. On se donne rendez-vous le. Euh, si j'avais regardé, si ça tombe à lundi, ça, ça sera le 2 février pour le prochain numéro de mes derniers achats. Ce sera le numéro 27. Et puis voilà. Allez, je vous dis à très vite, à très bientôt, très content de vous retrouver pour de nouvelles aventures sur ma chaîne Yoshi Gamer. Ciao